Gregory y Carlos vean el sol hoy o la luna, es posible que sean rescatados hoy Ay, sí. o mañana Dios, qué bueno. Ay, de la sí. mina de Maimón. Ay, sí. Si todo sale tal cual se ha planificado. En el día de ayer ya habían avanzado en el túnel el 75% y se esperaba que entre hoy y mañana culminara todo. Y esto es una gran noticia. De este hecho, miren, eh, hay que destacar el esfuerzo realizado por la empresa Cormidón. Es cierto, no han escatimado recursos. Eh, para traer esa maquinaria de Canadá, se cotizó a nivel privado. Y tengo entendido que se dijo, eso vale como 500 mil dólares. Y ellos dijeron, para adelante. ¿Qué pasa? Por un tema de la altura, el tamaño, era mejor en un avión militar y entonces por eso se gestiona en un avión militar y salió gratis, un aporte de Canadá. Pero la empresa estaba dispuesta a dar eso. Entonces, es cierto, no han escatimado recursos económicos y humanos para rescatar a estos dos obreros de la minería. Eso es cierto. Y han paralizado todas las tareas de la empresa para enfocarse en eso. Bien. Por otro lado, muchas instituciones cooperando. Instituciones especialistas a nivel local y a nivel internacional. Ahora bien, cuando celebremos, cuando Gregory y Carlos salgan, abracen a sus familiares, vean el sol o vean la luna, porque no sé si esto será de noche o de día, Pasado esto y que ellos se restablezcan, queda una tarea pendiente saber qué provocó el derrumbe. ¿Se puede determinar eso? ¿Son esos derrumbes naturales, como mm. explica Osiris de León, que a veces uno va por la carretera de rumba a Constanza, rumba a Jarabacoa, y de repente hay que detenerse porque hubo un derrumbe. ¿Derrumbes naturales? ¿O esto se, se pudo haber previsto? ¿Y qué hacer para evitar que esto vuelva a ocurrir? ¿Fue un accidente como estos que ocurren en cualquier mina? ¿O falló en algo los protocolos, los procedimientos y demás? Queda esa tarea pendiente. Y una lección que nos deja esto es que siempre hay héroes anónimos, gente que aporta, que se sacrifica <coughs> económicamente, que regala su tiempo, su, su conocimiento por la vida de otras personas. Y yo conocí de estos héroes anónimos, no tengo la autorización para hablar de ellos. Y también aquellos que tienen un afán de protagonismo, y, y esto sí que lo puedo nombrar con nombre y apellido, porque mucha gente lo vio. Fue un video que yo creo que se convirtió en viral, el Torito, el senador Héctor Acosta. Ustedes recuerdan ese video, cuando todo el mundo estaba enfocado. Señores, cuando el presidente de la República llega a un lugar, a una actividad... Toda la atención es para atender, para recibir al presidente, para seguir las medidas de seguridad, el protocolo de que le corresponde a un primer mandatario. Al ah, Torito insistía que él era senador y que él había que, que recibirlo. Y él, él, ah, él fue a cantarle de que después de la tempestad... Eh, ¿Y quién le dijo a usted que en ese momento... Ok, que eso lo anima, pero explíqueme. Minutos de fama, o sea, ya usted canta bastante, no solamente en las fiestas, en los espectáculos, sino también en el Congreso, y va a cantar live. Para mí eso es un afán de protagonismo. ¿Cómo va que a ser? Eso, sí, Ay, Una animación Marique, espiritual. Afán de protagonismo. Afán de protagonismo. <risa> que sí, eso es importante. Sí, puede ser que el mismo Osiris de León diga, mira, vamos a traerle a alguien que, le, que les cante para que los anime, o el psicólogo de la empresa. Pero en ese momento no procedía. E imponerlo, que en base a que usted es senador y hay que recibir, recibirlo, mucho menos. Entonces, eh, Cormidón ha dicho, ya el 75% del túnel se había avanzado. Ay, sí. Y esto en un comunicado oficial... Lo de que puedan ser rescatados entre hoy y mañana, yo tengo la información, pero no está incluida en el comunicado oficial. Ellos agradecen a las instituciones que permitieron traer este equipo de más de 25 mil libras. Y, eh, señalan al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada Dominicana en Chile, la Ministra de Relaciones, eh, perdón, en Canadá, la Ministra de Relaciones no, no. Exteriores Cohen. de Canadá, Michelle Cohen, sí. Eh, la Defensa Nacional de Canadá, Fuerzas Armadas de Canadá, 
aduanas, eh, dirección de energía y minas, también el Consejo de Capitanes, que es la Asociación de Pilotos Dominicanos en Estados Unidos, que dice que desde un principio estuvieron participando en la búsqueda del avión privado para traer este equipo. Ellos van a seguir trabajando y dice que han trabajado con más de 70 expertos, entre nutriólogos, geólogos, eh, especialistas en geotecnia, en de deslizamientos de roca, entre otros. Entonces, vamos a esperar con ansias, con, con eh, ya listos para celebrar el rescate de Gregory y de Carlos. Por otro lado, en torno al caso del alcalde Rafael Barón Duluc, alcalde Cholitín, su jefa de seguridad, Alcántara, y el periodista Wilkin Paniagua. Para las personas que sintonizan ahora, Wilkin Paniagua hizo una denuncia que en el ayuntamiento eh, se estaba presionando para que en encuestas que se estaban haciendo, la alcaldía quedara con una mejor posición. El tema es que hay un video que se ha hecho viral también, ya fue pasado una parte, porque tiene tres o cuatro minutos, donde el alcalde amenaza a Wilkin, el periodista, y le dice que Alcántara, bueno, viene de un sector marginado, que tiene problemas, que no tiene control, que le llamaban la brasa, que lo utilizaban para los trabajos sucios, cuando había que darle de baja a alguien, que había matado entre 15 o 20 hombres, que tenía medio cementerio, que tuviera cuidado. Entonces, lo interesante de esto es que el alcalde, en ese audio, no se refiere a la denuncia, no le dice a Wilkin, mira, lo que dijiste es falso. Tienes que aclarar eso, dame el derecho a... No se refiere a eso, sino que le dice que en este país no hay garantía de derechos. Tanto que criticamos a Balaguer con aquello de que la Constitución es un pedazo de papel. Y, pa y por lo que dice Choletín, parece que muchos lo ven así. Con tanto orgullo que hablamos de esos derechos fundamentales garantizados en la Constitución del 2010, pero este alcalde dice Choletín que no, que aquí no hay garantías de derechos. Entonces, la preocupación del alcalde es que esa denuncia del periodista puede provocar que cancelen, que destituyan a Alcántara y que Alcántara en represalia puede matar a otra persona. Ay, Dios mío. O sea, de verdad que no entendemos esto. Por otro lado, en el fin de semana hubo como cinco o seis accidentes mínimos reportados y de estos accidentes como siete muertos, cinco heridos entonces ¿cuándo vamos a asumir este tema? decimos bueno recientemente se publicaron unos datos de la Organización Mundial de la Salud diciendo que el país encabeza la lista de los países con mayor número de muertes cada año, productos de accidentes, pero ¿qué estamos haciendo? educación vial en las escuelas le estamos enseñando a nuestros niños, niñas, jóvenes, cómo se deben conducir en las vías públicas los peatones y los conductores, conductores de vehículos, de motocicletas, de bicicletas, los peatones que pueden ir caminando, pueden, a veces van en patines, ahora van en patinetas, en skateboard. ¿Por qué? Porque de esto depende la vida. Es la, el ABC, lo básico de la formación ciudadana, porque de esto depende la vida. Estamos trabajando con los puntos críticos, hay lugares específicos de la autopista Duarte, hay lugares específicos en Bávaro donde los accidentes son recurrentes. ¿Qué estamos haciendo en esos puntos críticos? Con el tema del mantenimiento. Ah, que se le fueron los frenos. Y se les da mantenimiento con el tema del consumo de drogas y de alcohol. Aquí hay dirigentes del transporte que han dicho que los choferes se acostumbran o, o frías o, o, o drogas para poderse mantener trabajando horas y horas y horas frente al volante. Esas denuncias Ay, se han hecho Dios. públicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Así como en un momento dado, yo recuerdo en los 90, que las empresas estaban trabajando por el tema del 4%, porque el país asumió ese tema como, como vital para poder impulsar el desarrollo, el tema de la educación, y comenzando por el tema del 4%. Entonces, las empresas, EDUCA... Eh, las organizaciones, las llamadas organizaciones de la sociedad civil, luego la marcha verde, y se logró lo del 4% en términos cuantitativos. Entonces, lo mismo que tenem, tenemos que hacer con el tema de los accidentes, asumirlo en las escuelas, en las empresas, en las iglesias, el gobierno, el sector privado, o si no, vamos a seguir con las consecuencias 
por todas las muertes anualmente y encabezando la lista de los países con más muertes por accidentes. Thank <music> you.